What is up mga partner and welcome back to my channel of Motovlog Kasamang muli ang inyong partner, ang partner ng bayan, Mr. Friday Motorrides And for this vlog mga partner, pag-uusapan natin ang mga scooter lineup ni Honda At alamin natin kung ano ang mga scooter na bagay sa'yo at pasok sa budget mo But before we get started, ay inaanyayan kitang mag-subscribe sa aking channel at i-hit na rin ang notification bell na sa ganun ay maging updated ka sa mga susunod ko pang uploads. And also mga partner, please like and follow sa aking Facebook page at Mr. Friday Motorrides. Nang sa ganun mga partner ay updated ka sa mga future plans ni Mr. Friday Motorrides. So, without further ado, let's get down to business. Unahin na natin sa listahan ang Honda Beat. Ang Honda Beat ay 4-stroke, air-cooled, single overhead cam, powered by 110cc, both kick and electric starter, telescopic forks at the front, monoshock at the rear, with 14 inches wheels, with a tank capacity of 4 liters, at syempre, fuel injected. Meron na din itong side stand kill switch at ang seat cover na ginamit dito ay merong technology na tinatawag na thermal double welded seat na kung saan ay hindi masyadong iinit ang seat mo kung sakaling na ipark mo man ang motor mo sa ilalim ng tirik na araw. Siya nga pala mga partner, ang Honda Beat ay merong tatlong variant. Una ay ang Honda Beat Fashion, pangalawa ay ang Honda Beat Street, pangatlo ay ang Honda Beat Premium. Ang Honda Beat Fashion at ang Honda Beat Street ay uh, nagkakahalaga ng parehas na 66,400 samantalang ang Honda Beat Premium naman ay merong 69,900 so bakit mas mahal ito mga partner ang Honda Beat Premium kasi mga partner ay merong ISS at Combi Brake so it's up to you na lang kung uh, alin ang mas gusto nyo pero para sa akin syempre top of the line na ang Honda Beat Premium Pangalawa sa ating listahan mga partner ay ang Honda Genio. Ang Honda Genio mga partner ay ina-address ni Honda para sa ating mga lady riders. But I'm not saying na hindi natin ito pwedeng gamitin ng mga kalalakihan. I mean, look at the looks mga partner. Para kang nag-throwback nung mga panahong namamayagpag pa si Honda Scoopy. Para kang nasa in between ng modern at classic. Ang Honda Genio mga partner ay nagkakahalaga ng 72,900 At sa 72,900 na yan, ang motor na ito ay powered by 110cc liquid cooled single overhead cam, 4 stroke, fuel injected with 14 inches wheels Basically, share sila ng engine ni Honda Beat But take note mga partner, ang motor na ito ay merong digital panel LED na rin ang kanyang headlight But sadly mga partner ang kanyang mga signal lights at brake lights ay mga halogen bulb lights pa rin At under the seat ay matatagpuan ang power outlet na talaga namang napaka reliable kung ikaw ay mapapa long ride So what can you say about this bike mga partner? Just comment down below at pag-usapan natin yan sa comment section Ang susunod sa listahan natin mga partner ay may dalawang variant Ang Honda Click Game Changer 125 at ang Honda Click Game Changer 150. So una, pag-uusapan muna natin ang Honda Click Game Changer 125. Ang Honda Click Game Changer 125i, powered by 125cc, liquid-cooled, 4-stroke, single overhead cam, with enhanced smart power, fuel injected, with a tank capacity of 5.5 liters, full LED lights from headlight down to the tail light, digital panel na merong speedometer, clock, fuel consumption, odometer, trip A, trip B, fuel gauge, and it also has a combi brake mga partner, which help us for more stopping power. And by the way mga partner, ang mga gulong nito ay tubeless na. At syempre pa mga partner, isa sa nagustuhan ko sa motor na ito ay liquid cooled na siya. O meron siyang radiator no? So ibig sabihin mapalong ride man yan eh hindi ka talaga ititirik ng motor na ito. And take note mga partner, this is only a 125cc variant. Ayun nga lang mga partner, ang downside nito ay wala siyang power output. Pero sa presyo niyang 76,900, overall, okay na okay na ang motor na ito. 
Next, pag-usapan naman natin ang Honda Click Game Changer 150i. Basically, mga partner, wala namang pinagbago ang motor na ito mula sa 125 variant at sa 150 variant. So, ang pinagkaiba lang talaga niya mga partner ay ang kanyang engine. So, ang kanyang engine ay mayroong 150cc, liquid-cooled, single overhead cam, 2 valves, 4 stroke, fuel injected, keyless entry point syempre mga partner that includes answer box system and alarm nothing more special mga partner but this bike is priced around 98,900 ang susunod sa ating listahan mga partner ay ang bagong Honda Airblade 150 ang Honda Airblade 150 mga partner ay powered by 150cc 4 stroke single overhead cam liquid cooled electric starter, keyless entry point na merong alarm at answer box system, idling and idling stop system, power outlet and take note mga partner under the seat ay meron siyang courtesy light na talaga namang napaka reliable kung sakaling mag open ka ng compartment mo sa madilim na lugar. Meron itong 14 inches wheels na syempre tubeless mga partner at syempre LED from headlight down to the tail light. Ang tank capacity nito mga partner ay 4.4 liters only. At higit sa lahat, siya na ata ang may pinakamurang 150cc na naka ABS o anti-lock braking system. Bakit ko nasabing pinakamura? Ang motor na ito ay priced around 109,000 SRP mga partner. Sa wakas mga partner at binigyan na tayo ni Honda ng murang motor, na ABS equipped na. Shout out to you, Honda. Ang panglima sa ating list mga partner ay ang kinabaliwan ng karamihan sa atin noong 2019. Magpahanggang sa ngayon mga partner, ang Honda ADB 150. Ang Honda ADB 150 ay powered by 150cc liquid cooled single overhead cam 2 valve with 14.7 horsepower twin Showa shocks na talaga namang napakaganda fuel injected, 14 inch wheels sa front, 13 inch wheels sa rear, dual disc brake at ABS in the front, keyless system with answer box system and anti-theft alarm, LED from headlights down to the tail lights, adjustable windshields, syempre naman mga partner at ESS or emergency stop signal. Itong emergency stop signal mga partner ay gumagana kung saan kapag nag-brake ka ng matindi ay mag on ang hazard signals mo. At iyo ding mapapansin mga partner ang kanyang handlebar ay naked. And kung mapapansin mo mga partner ang kanyang signal light at horn ay nagkapalit ng pwesto. So make it familiar mga partner nang sa ganun ay hindi ka magkamali ng mapindot. And then mga partner meron din siyang compartment sa harap na merong power output. Kung iyo ding mapapansin mga partner no, ang kanyang wheels ay magkaiba ng sukat. Sa harapan ay merong 14 inches, sa may likuran ay merong 13 inches at ang kanyang gulong ay uh, gumagamit ng uh, dual sport tire. So pwedeng pwede talaga siya sa off-road. Isa pa sa napaka-special sa motor na ito, mga partner ay adjustable ang kanyang windshield. Bukod dyan mga partner, ang motor na ito ay equipped na ng Showa shocks. Para sa inyong kalaman mga partner, ang Showa Shock ay ginagamit ni Honda sa mga big bikes niya gaya ng sa CB400 or yung tinatawag nating Super 4. Kung mapapansin nyo rin mga partner, ang kanyang turning radius ay napakalaki. So ibig sabihin sa mga singitan sa mga traffic area, eh talaga namang maasahan mo ito. At ang Honda ADB 150 mga partner ay nagkakahalaga ng 149,000 500. At that price point mga partner, meron ka ng Adventure Touring Bike na 150cc. Sa looks nito mga partner, eh, talagang mag stand out ka din sa mga stoplights at mapapatanong sila, Pre, anong motor yan? At panghuli sa ating listahan mga partner, ang pinakabagong Honda PCX 160. Ang motor na ito ang mga partner ay powered by 160cc, liquid cooled, single overhead cam at surprise mga partner 4 valves na siya dahil ang reklamo ng mga consumer o ang mga nagbabalak bumili ng mga Honda scooters ay 2 valves lang ang binibigay ni Honda at kahit sa ADV ay 2 valves lang siya at sa wakas mga partner ang bagong PCX ay 4 valves na 
ABS equip na rin siya at may traction control at syempre mga partner under the seat meron na tong 30 liters na compartment new full LED lights bagong digital panel meron din itong secured front pocket na may charging port at take note mga partner ha USB port na ito hindi na to power output or yung cigarette uh, input na katulad nung dati So good bye bye na mga partner sa mga sinasaksak mong mga adapter na binibili mo pa para lang makapag charge ka. Siya nga pala mga partner ang tank capacity nito ay 8 liters. So keyless entry point na rin to na mayroong uh, anti theft alarm at uh, answer box system. And mga partner ang motor na ito ay mayroong uh, dalawang variant ang CBS variant na nagkakahalaga ng 115,900 at ang uh, ABS variant na nagkakahalaga ng 133,900 So this is it pansit mga partner So yan ang mga latest scooter line up ni Honda Tandaan mga partner, ang video na to ay guide lamang sa pagpili mo ng Honda scooter So sa huli, ikaw pa rin ang masusunod kung anong scooter ang gusto mo At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share and subscribe at syempre, i-hit na rin ang notification bell nang sa ganun ay updated ka sa mga future uploads ko pa. And also mga partner, please like and follow sa aking Facebook page at Mr. Friday Motor Rides. Muli, ito po ang inyong partner, ang partner ng bayan, Mr. Friday Motor Rides, na nagsasabing, keep safe and always pray before you ride. Ciao!